بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نتعلم كيف نحسب ميل منحنى الموقع الزمن ايضا في هذا المثال اللي هو الحالة رقم اثنين الحالة رقم اثنين راح نختار نقطتين ولكن قبل ما نختار نقطتين نحب نبين لك انه هذا الشخص انطلق من نقطة عشرين وذهب باتجاه الصفر انطلق من عشرين وذهب باتجاه الصفر راح نختار نقطتين وتكون النقطة الأولى مثلا ناعش والنقطة الثانية ثمانية الآن راح نسقط خط عمودي من 12 باتجاه المنحنى وخط عمودي من 8 باتجاه المنحنى يتقاطع الخط العمودي مع المنحنى عند هذه النقطة ويتقاطع الخط العمودي هذا مع المنحنى عند هذه النقطة الآن من هذه نقاط التقاطع نسقط خط عمودي من المنحنى باتجاه محور X يلتقي الخط العمودي هذا عند النقطة أربعة وهذه النقطة نسقط منها أيضا من عند المنحنى باتجاه محور X هتقطعون عند النقطة ستة طبعا طالما أنه ابتدى من النقطة عشرين وذهب إلى اتجاه الصفر إذا النقطة رقم اثنى عشر تعتبر هي دي آر وثمانية هي دي إف أما بالنسبة للزمن فالأربعة هي تي آي والستة هي تي إف كما قمنا بإيجاد الميل في الحالة رقم واحد كذلك نوجد الميل هنا بنفس الطريقة نقول M يساوي DF ناقص DI على TF ناقص TI يساوي دي اف ثمانية و دي اي ناس قسمت تي اف ستة و تي اي اربعة ويساوي أربعة بالسالب قسمة اثنين طبعا اللي في البسط عبارة عن الموقع وحدته متر واللي في المقام عبارة عن الزمن وحدته ثواني والناتج هيكون اثنين متر لكل ثانية كما تلاحظ مثل ما ذكرنا في الحالة رقم واحد إنه أيضا هنا الوحدة عبارة عن متر لكل ثاني وهي وحدة السرعة المتجهة المتوسطة إذا الميل هنا هو عبارة عن السرعة المتجهة المتوسطة أو يساوي اثنين متر لكل ثانية ولاحظ عفوا بإشارة السالب ولاحظ أنه بإشارة السالب الميل هنا بإشارة السالب أن التغير في الإزاحة دي إف ناقص دي آي طلع بالسالب وبالتالي الميل بالسالب وبالتالي السرعة متجهة بالسالب هذا يعني أن الشخص حركته أو اتجاهه في اتجاه السالب راح أعطيك تصور للاتجاه بالرغم أن أخذناها بدروس سابقة هنا نفترض 
صفر هنا نفترض عشرين الشخص تحرك من العشرين وذهب بهذا الاتجاه باتجاه اليسار لذلك كانت إيش السرعة تساوي سالب اثنين متر لكل ثانية باتجاه اليسار أو باتجاه الغرب لذلك كانت بالسالب